No final da década de 1950, computadores menores e mais rápidos começam a ser desenvolvidos, juntamente com programas que tinham o objetivo de demonstrar a capacidade dessas máquinas. Um exemplo é o jogo Tic Tac Toy, mais conhecido como Jogo da Velha, disputado em uma grade de 3x3 por dois jogadores, que colocam alternadamente as marcas X e Círculo em um dos nove espaços da grade, usando uma caneta de luz para o duelo. Mouse and Maze, que também usava uma caneta de luz para criar um labirinto de paredes para um rato virtual, é outro exemplo de jogo eletrônico para os computadores da época. Com o início dos anos 60, que fora marcado pela corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, as naves espaciais e a busca por planetas desconhecidos estavam em alta. Romances que apresentavam histórias espaciais fantásticas, como Skylark of Space, do escritor americano Edward Elmer Smith, convidavam seus leitores para viajar nas profundezas do universo. Foi nesse contexto que um cientista da computação americano, nascido em Hertford, Connecticut, chamado Steve Russell, em colaboração com Martin Gretz, Wayne Whitenham e Bob Saunders, começou a desenvolver um jogo para os computadores usados na época. Esse jogo ficaria conhecido como Space War. Space War foi escrito para os computadores PDP-1 em abril de 1962 e espalhou-se para outras unidades instaladas da máquina, em instituições governamentais e escolas. O PDP-1 dispunha de um tamanho de palavra de 18 bits e 4.096 palavras como memória principal padrão. Com 2.700 transistores e 3.000 diodos, essa máquina pesava cerca de 730 kg. O jogo Space War é composto de duas naves espaciais, uma com formato de agulha e outra com formato de cunha. Elas travam uma disputa enquanto viajam no poço gravitacional de uma estrela. Em Space War, não é possível jogar contra um computador. Isso por causa das limitações de hardware do PDP-1. Apenas partidas multijogador podem ser jogadas. Cada nave inicia com armamento e combustível limitados para manobrar, e permanece em movimento mesmo quando o jogador não está acelerando. Na sua primeira versão, o game não dispunha de todas as funcionalidades da versão final, como o posto de gravidade central ou o recurso de hiperespaço, mas foram escritas depois por outros estudantes, visto que na época não se tinha direitos autorais sobre esses programas. Space War acabou por se popularizar entre os programadores da década de 1960, e foi reproduzido para muitos outros computadores até migrar para os microcomputadores, em 1970. O jogo nunca foi vendido comercialmente, sendo um programa de código aberto. No início de 1970, o estudante universitário Hug Tuck e Bill Pitts partiram da ideia de Space War para criar uma versão do jogo operada por moedas. Contudo, o tamanho dos computadores da época não permitiu a execução do projeto. Mas em 1971, Tuck e Bill criaram um protótipo de fliperama chamado de Galaxy Game. No mesmo período, Nolan Bushnell e Ted Dubney fizeram o que se tornou o primeiro jogo de arcade da história. Com base em Space War, eles criaram o Computer Space, mas isso é assunto para o próximo episódio. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo!